हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की एंड रिसेंटली सीबीआईसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है रिकवरी प्रोसीडिंग से रिलेटेड गाइस अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसके थ्रू सीबीआईसी ने अनाउंस किया था कि फर्स्ट जनवरी टू से जो भी आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर करेंगे जीएसटी आर के अंदर उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोल दिया जाएगा सेक्शन सेवेंटी के अकॉर्डिंग और अगर आप उसको पे नहीं करते हैं जीएसटी आर में तो आपसे रिकवरी की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी जाएंगी ये वाला जो नोटिफिकेशन था प्रोविजन था ये हमारा इफेक्ट में आ गया है फर्स्ट जनवरी 2022 से और इसके बाद मेरे पास बहुत सारी मल्टीपल क्वेरीज आ रही थी कि सर ये बताइए गलती से हमने जीएसटी आर वन के अंदर डाल दिया पिछले महीने का हमने जो है अब जीएसटी आर वन के अंदर डाला अगर जीएसटी आर देखिए बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपका जीएसटी आर में ज्यादा लाइबिलिटी है और थ्री में कम लाइबिलिटी है वो जेनुअन केस है और जेनुअन केस नहीं है तो हो सकता है बाय मिस्टेक बाय कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर गलती से आपने जी एस टी आर वन में एक जीरो ज्यादा लगा दी है जीरो कम लगा दी ह्यूमन एरर जो है उसकी वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है जी एस टी आर वन में और जी एस टी आर थ्री बी में तो अगर उस एरर की वजह से हमारा डिफरेंस आ रहा है और डिपार्टमेंट ने आपसे रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग तो क्या होगा कैसे उसको डील करें और क्या हमको वहां पे पॉइंट्स अपने रखने चाहिए तो वहां पर मैंने आपको पहले ही गाइड किया हुआ है वैसे मेरे से अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने बताया हुआ है कि अगर जेनुअन एरर है देखो हर कोई समझता है अगर आपकी क्लरिकल एरर है जेनुअन एरर है तो हर कोई आपको समझेगा और आपके ऊपर कोई भी ऐसे मतलब कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी रिकवरी की उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा इंपॉर्टेंट सर्कुलर में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ना डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें हो जाती है कभी जीएसए वन में ज्यादा आ गया आपने थ्री में कम पे करा डिफरेंसेस आ गए आपके आर वन थ्री बी में और डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी तो उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे अगर आप ये वीडियो ऐप में देख रहे हैं तो ऐप में आपको ये वीडियो मिल रही है यूट्यूब से पहले यूट्यूब में आपको एक दिन बाद मिलेगी और ऐप में आपको जो सबसे पहले मिलेगी ये वीडियो अच्छा सर्कुलर को समझने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है आपको मुझे कमेंट में नीचे ये बताना है कि सर्कुलर और नोटिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है तो so बेसिकली आपको ये दो चीजें मुझे बतानी है नीचे कमेंट बॉक्स में चलिए चलते सीधा समझते हैं क्या इस सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ है तो सर्कुलर हमारा सेवंथ जनवरी को सेवंथ जनवरी को यह सर्कुलर जो है इशू किया गया है जीएसटी पॉलिसी विंग की तरफ से और इसका सब्जेक्ट क्या है गाइडलाइंस फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर सेवेंटी के अंदर ऑफ सी एक्ट टू थाउजेंड केस कवर्ड अंडर एक्सप्लेनेशन नंबर सब सेक्शन ट्वेल्व ऑफ सेक्शन सेवेंटी फाइव ये जो एक्सप्लेनेशन है यही फर्स्ट जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से इफेक्ट में आई है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि अगर आपने अपनी जी एस टी आर वन के अंदर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर की है तो उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान करके आ, आपको थ्री बी में पे करना है नहीं करेंगे तो आपके ऊपर रिकवरी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है सेक्शन सेवेंटी नाइन के अंदर सो so नाउ यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है तो ये ऊपर की बातें तो मैंने वैसे आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझको डिस्कस करना है वो थ्री पॉइंट टू से करना है यहां से आ जाइए सो so, यहां पर डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है डिपार्टमेंट बोल रहा है देर में हाउ एवर बी सम केसेस वेयर बाय अ जेन्युन रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी आर वन दोज डिक्लेयर एंड जीएसटी आर थ्री बी जेनुअन रीजन हो सकते हैं कि भाई जीएसटी आर वन और थ्री बी में आपका डिफरेंस आ रहा हो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जो मैंने आपको बताया कि भाई आपकी कोई टाइपोग्राफिक एरर हो गई हो या फिर आपने रॉन्गली रिपोर्ट कर दी हो कोई डिटेल जी एस टी आर वन में या फिर यह भी पॉसिबल है कि भाई पिछले महीने आपने जी एस टी आर वन में कम जो है रिपोर्ट की थी थ्री बी में आपने करेक्ट टैक्स पे किया था लेकिन आर वन में कम रिपोर्ट किया था तो करंट मंथ में आपको जो है पूरा का पूरा रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप काउंटर पार्टी को आपको इनपुट देना है तो आपने करंट मंथ में ज्यादा आर वन रिपोर्ट किया दोबारा से उस पर टैक्स थोड़ी पे करोगे आप ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो मुझे डेली के दो चार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर हम अब कैसे उसको डील करें थ्री बी में हमने पिछले महीने पे कर दिया अब अगर उसको इंक्लूड करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा आर वन और थ्री बी में डिफरेंस आया तो सेक्शन सेवेंटी नाइन की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं हम कॉन्ट्राविशन कर देंगे सेक्शन सेवेंटी में वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बन जाएगा तो ये बहुत सारी क्वेरीज थी तो डिपार्टमेंट ने बोला देखो भाई सीधी सी बात है अगर जेनुअन केस है आपका डिफरेंस आ रहा है ग्रीन लेकिन वो डिफरेंस जो है वो जेनुअन आपका जो है मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपने कोई फ्रॉड करा या कोई इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोग क्या करते थे लोग क्या करते थे आर वन फाइल कर दी थ्री बी फाइल ही नहीं करी और थ्री बी के अंदर अपनी लाइबिलिटी को पे ही नहीं करते थे तो उसको क्रब उस प्रैक्टिस को क्रब करने के लिए जो है ये प्रोविजन लेके
ऑब्वियसली आपको पता होगा अगर पिछले महीने आपने कोई जीएसटी के रिटर्न में गलती कर दी तो आप पिछले महीने तो आप उसको रिवाइज कर नहीं पाओगे आपको सब्सिक्वेंट रिटर्न में उसको ठीक करना पड़ेगा अब आर अगर आप ठीक करोगे तो आपकी थ्री बी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आर में तो आपने ज्यादा लाइबिलिटी दिखा दी वो तो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स बन गया आप थ्री में आप पूरा का पूरा पे थोड़ी करोगे क्योंकि थ्री तो आपने पिछले महीने की करेक्ट फाइल कर दी है ठीक है तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन थ्री ऑफ सेक्शन थर्टी सेवन और द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नाइन ऑफ सेक्शन नंबर थर्टी नाइन एज द केस में भी देर में ऑल्सो भी केसेज वेयर सप्लाई कुड नॉट बी डिक्लेयर ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि आपने अर्लियर पीरियड में सप्लाई डिक्लेयर नहीं की लेकिन आपने टैक्स उसका जो है करेक्टली पे कर दिया है थ्रू द टैक्स ऑन द सेम हैज बिन पेड करेक्टली इन थ्री बी में आपने टैक्स पे कर दिया है द डिटेल ऑफ सच सप्लाई मे नाउ बी रिपोर्टेड बाई द रजिस्टर पर्सन इन जी एस टी आर वन ऑफ द करंट टैक्स पीरियड इन सच केस दे वुड बी मिसमैच बिटवीन जी एस टी आर वन एंड थ्री बी लाइबिली रिपोर्टेड इन द जी एस टी आर वन वो मोर हो जाएगी किससे आपकी थ्री बी में जो आपने पे किया है इन द करंट टैक्स पीरियड देर फोर इन ऑल सच केसेज एन अपॉर्चुनिटी नीड टू बी प्रोवाइडेड टू द कंसर्न रजिस्टर पर्सन टू एक्सप्लेन द डिफ्रेंसिस बिटवीन जी एस टी आर वन एंड थ्री बी इफ एनी फोर शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ द मन बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप टैक्स प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है इसको जरूर नोट कर लेना इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि आप देखिए अब नोटिस आएंगे आर वन और थ्री बी में पहले भी आते थे ऐसा नहीं है पहले नहीं आते थे अब भी आएंगे और अब तो लॉ के अंदर वो मान लिया गया कि वो आर वन के अंदर जो डिक्लेयर किया वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है तो पूरा का पूरा राइट लॉ के अंदर लिख दिया गया है और डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी के प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है तो भाई आपके पास एक होना चाहिए कि भाई इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग हमारे से ये ये गलती हो गई है और उस सर्कुलर में उसको जो है क्लैरिफाई किया हुआ है तो आपको ये सर्कुलर जरूर संभाल करके रखना और ध्यान से समझना भी चाहिए तो अब अकॉर्डिंगली यहां से पढ़िए थ्री पॉइंट थ्री को अकॉर्डिंगली वेयर एवर एनी सच अमाउंट ऑफ टैक्स सेल्फ असेस टैक्स बाय द रजिस्टर पर्सन इन इज आउटवर्ड सप्लाई जी एस टी इज फाउंड टू बी शॉर्ट पेड और नॉन पेड बाय द सेट पर्सन थ्रू जी एस टी बी रिटर्न इन टर्म ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ट्वेल्व ऑफ सेक्शन नंबर सेवेंटी फाइव ऑफ द एक्ट द प्रॉपर ऑफिसर मे सेंड अ कम्युनिकेशन विद डिन इन टर्म ऑफ गाइडलाइंस इशू वाया सर्कुलर नंबर वन टू टू फोर वन टू थाउजेंड नाइनटीन तो देखिए डिपार्टमेंट का काम क्या है आपने अगर आर वन में ज्यादा है थ्री बी में कम है डिपार्टमेंट का बिल्कुल ये राइट बनता है कि वो आपको नोटिस भेजे लेकिन क्या नोटिस भे आपके पास आ गया तो आपको हमेशा नोटिस की पेमेंट ही करनी पड़ती है ऐसा नहीं होता अगर आपकी जेनुअन आपके पास जस्टिफिकेशन है जेनुअन आपका रीजन है तो जरूरी नहीं है आपको नोटिस का पेमेंट ही करना पड़े आप एक अच्छा सा रिप्लाई ड्राफ्ट करके दे सकते हैं और नोटिस आपका कैंसिल हो जाता है टू द रजिस्टर पर्सन टू पे अमाउंट शॉर्ट और नॉट पेड और टू एक्सप्लेन द रीजन अब यहां पर दो चीजें हैं इसको ध्यान से समझिए पहला बोला हुआ है कि आपको क्या करना है टू रजिस्टर पर्सन टू पे पहला तो आपको पे करें या फिर और नॉट पेड या फिर और टू एक्सप्लेन द रीजन ऑफ सच शॉर्ट पेमेंट क्या रीजन है आपका शॉर्ट वो क्यों आ रहा है थ्री बी में आपने कम क्यों शॉर्ट किया आप रीजन दो अगर आप एक जेनुअन वैलिड रीजन दे देते हो तो आपके ऊपर रिकवरी की प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जाएंगी और यही सर्कुलर के अंदर समझाया हुआ है इसीलिए मैं आपको बोलना इसको ध्यान से समझिए फॉर शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स विद इन अ रीजनेबल टाइम एज प्रिस्क्राइब इन द कम्युनिकेशन इफ द कंसर्न पर्सन इज एबल टू जस्टिफाई द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी आर वन एंड थ्री बी हमेशा मेरा आपसे यही आंसर रहा है सर्कुलर तो चलो कल आया है इससे पहले भी मेरा हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि अगर कोई गलती हो गई भाई आपने कोई गलती कर दी कोई ऐसा क्राइम तो नहीं कर दिया ना आपने एक जीरो ज्यादा लगा दी मेरे पास डेली के केस दो तीन क्वेरी आती है सर मैंने जीरो ज्यादा लगा दिया इधर जीरो कम लगा दिया मतलब टाइपोग्राफिक एरर है और वो मैं समझता हूं हर कोई समझता है टाइपोग्राफिक एरर जो है आपने टाइप करने में कुछ गलती कर दी है तो डिपार्टमेंट को आप अगर रीजनेबल एक रिप्लाई दोगे अच्छा सा ड्राफ्ट करके तो हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा इतनी टेंशन नहीं लेते हैं आपने कोई किसी का समझ लो मर्डर वर्डर नहीं कर दिया कोई क्राइम नहीं किया है गलती हो गई है तो कोई बात नहीं नोटिस आज आ सकता है जरूरी भी नहीं नोटिस आए और नोटिस आएगा तो उसका जेनुअन रिप्लाई दो जो आपसे गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी लेकिन अगर फ्रॉड कर रहे हो भाई फिर तो पकड़े ही जाओगे ना तब थोड़ी वो चीजें चलेंगी तो ये चीज समझनी चाहिए डिपार्टमेंट भी समझता है अगर आप एक बोनाफाइड पर्सन है बोनाफाइड टेक्सपेयर है तो आपके ऊपर कोई एक्शन ऐसे नहीं लेता आंख बंद करके एक्शन नहीं लिए जाते हैं लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो तो, तो भाई ऑब्वियसली आपके ऊपर एक्शन हो गई होगा और इज एबल टू एक्सप्लेन द रीजन ऑफ सच शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है और पे द अमाउंट सर शॉर्ट
तो आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी तो आपके फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे मतलब फंसने के क्या तो आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स हो सकती है एज पर लॉ टाइमली रिप्लाई कर दोगे तो एक बार को जो है आपको बचाया जा सकता है तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा ये मैं खाली इस नोटिस की बात नहीं कर रहा कोई सा भी नोटिस आएगा रिप्लाई करोगे तो बच जाओगे रिप्लाई नहीं करोगे सबसे बड़ा ब्लेंडर वही करोगे अगर रिप्लाई नहीं करते हो तो देन द प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ द सेड अमाउंट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 मे बी इनिशिएटेड ये यहां पर यही समझाया हुआ है कि या तो आपने जो रिप्लाई दिया वो जस्टिफाइबल नहीं था या फिर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 79 की रिकवरी की प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट की जा सकती हैं और रिकवरी की प्रोसीडिंग जिससे कि थोड़ी सी खतरनाक होती है उसको कभी और डिस्कस करेंगे कैसे रिकवरी होती है आपका क्या क्या चीज अटैच हो सकती है तो द प्रॉपर ऑफिसर फर्दर वे द रजिस्टर पर्सन फेल टू एक्सप्लेन द रीजन या शॉर्ट पेमेंट ऑफ सेटिसफेक्शन टू द पर्सन देन द पर्सन मेक प्रोसीड टू रिकवरी मतलब ये सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप नहीं सेटिसफाई कर पाते या फिर रिप्लाई नहीं देते तो आपके ऊपर रिकवरी की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है मतलब अगर आप टैक्स प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास डेली के ऐसी क्वेरीज आती होंगी तो आपके पास ये सर्कुलर जरूर होना चाहिए आगे कोट करने के लिए किसी को बताने के लिए किसी को दिखाने के लिए इवन डिपार्टमेंट को रिप्लाई करने के टाइम भी आप इस सर्कुलर का जो है रेफरेंस ले सकते हैं खैर सर्कुलर तो अभी आया है रिसेंट सर्कुलर है इंस्ट्रक्शन नंबर वन है और चलिए मेरे को जरूर बताइएगा डिफरेंस क्या होता है एक सर्कुलर और नोटिफिकेशन के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ये थी गाइज एक छोटी सी बट एक इंपॉर्टेंट अपडेट जीएसटी से रिलेटेड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही डिटेल एनालिसिस हम अपने यूट्यूब चैनल पर करते रहते हैं टैक्सेशन की सभी अपडेट्स एनालिसिस आपको देते रहते हैं गाइज मी विवेक साइनिंग ऑफ होना है ग्रेट टाइम हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बाय बाय टेक केयर